geldiniz. Bugün sizlerle fırında patatesli baget tarifi yapacağız. Şimdi tarifimiz için ben 4-5 tane patatesi bakın bu şekilde dilimledim. Hazırladım. Şimdi üzerine tuz ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bakın şöyle bir çay kaşığı. Eğer acı seviyorsanız bir çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. İki çay kaşığı pul biber. Şöyle bir çay kaşığı nane. Şöyle bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir yarım çay bardağı kadar diyebiliriz ama küçük çay bardağıyla. Şimdi karıştırıyorum. Güzelce bütün baharatlar ve yağlarla patateslerim karışana kadar böyle karıştıracağım. Bakın iyice karıştırdım. Şimdi 200-250 derecelik fırında çok az pişireceğim. Yani hafif kızartmak istiyorum. Daha lezzetlensin diye. Şimdi fırına veriyorum. Şimdi tavuk bagetlerimi hazırlayacağım. Bakın şöyle 8 tane tavuk bagetim var. Aynı şekilde onları da baharatlayacağım. Ve birkaç saat buzdolabında bekleteceğim. Bakın tuzluyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz attım. Yarım tatlı kaşığı. Şöyle bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Patates ve tavuğa çok yakışıyor kekik. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı nane. Şöyle kaşın ucuyla yarım çay kaşığı diyebiliriz. Yarım çay kaşığı karabiber. Çok da karabiberli olmasın. Yine tekrar sıvı yağ gezdiriyorum. Bir yarım çay bardağı kadar. Ama küçük dediğim gibi küçük çay bardağı. Şimdi bunları güzelce böyle elimle ovacağım. Her tarafına baharatlarının gelmesini sağlayacağım. Ve birkaç saat buzdolabında bekleteceğim. Bir gün öncesinde hazırlayıp ertesi gün de yapabilirsiniz. Ama ben şimdi 1-2 saat bekletip pişireceğim. Buzdolabına gönderiyorum. Bir kasenin içerisine bir buçuk yemek kaşığı domates salçası aldım. Şöyle iki, iki buçuk su bardağı kadar su aldım. Bu yemeğimizin sosu olacak. Biraz da üzerine tuz atıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Bunu iyice karıştıracağım. Ve en son yemeğimin üzerine dökeceğim. Salçalarımı eriyene kadar karıştırıyorum. Evet salçalı suyum da hazır. Bakın sosumuz hazır. Salçam eridi. Evet patateslerim fırından çıktı. Bakın bu kadar kızarması yeterli. Buzdolabında birkaç saat beklettiğim bagetlerimi artık patateslerimin üzerine dizebilirim. Bakın bu şekilde patateslerimin üzerine bagetlerimi diziyorum. Bagetlerimi dizdim. Şimdi üzerine biber ve domates dizeceğim. Şöyle biber ve domateslerimi diziyorum. Domates biberlerimi de dizdim. Şimdi hazırladığımız salçalı sosumuzu üzerine gezdireceğim. 
Bakın böyle bagetlerimin üzerine mutlaka gezdirin salçalı sosumuzda. Hem güzel kızarmasını sağlayacak hem de lezzet verecek. Bakın böyle üzerine bagetlerimi gezdiriyorum. Kalanını da dökeceğim. Komple üzerine. Bakın bu kadar su olması yeterli. Yani şöyle patateslerimizin yarısı gibi düşünebilirsiniz. Ya da patateslerimizde bir gibi. Çok fazla sulu olmasına gerek yok. Şimdi 200 derecelik fırında tavuklarım kızarana kadar pişireceğim. Evet yemeğim fırından çıktı. Bakın gördüğünüz gibi bagetlerimin üzeri kızardı. Suyu kıvam aldı. Fırından çıkardım. 250 derecelik fırında sizler de kontrol ederek tavuklarınızı pişirebilirsiniz. Tarifimden memnun kaldıysanız kanalıma abone olup tariflerimi paylaşmayı unutmayınız. Yeni tariflerimden haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zili tıklamanız yeterli. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.